हॅलो गुड मॉर्निंग इन मॉर्निंग फ्रेंड्स मी सारिका माझ्या सपनों की आजादी या चॅनलवरती तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत करते फ्रेंड्स आपण बघा आत्तापर्यंत जनरली तीन टाईपचे जे पोल्युशन आहे तर त्याचा आत्तापर्यंत आपण अभ्यास केलेला आहे जसे एअर पोल्युशन आहे वॉटर पोल्युशन आहे आणि साऊंड पोल्युशन आहे तर आता या सो या पोल्युशनपासून आपण कसं आपल्याला प्रोटेक्ट करतो जसं की एअर पोल्युशनसाठी आपण बऱ्याचशा घरांमध्ये हे एअर प्युरिफायर बसवलेले असतात तसंच वॉटर पोल्युश वॉटर पोल्युशनपासून आपलं प्रोटेक्शनसाठी आपण वॉटर फिल्टर आपल्या घरात बसवलेले असतात आणि साऊंड पोल्युशनसाठी आपण कशी काळजी घेतो तर ज्या आपल्या घराचे विंडोज आहेत तर त्याची जी ग्लास आहे तर ती अशा पद्धतीचे बनवलेली आहे की जेणेकरून जो बाहेरचा आवाज आहे तो कमीत कमी आपल्या घरामध्ये यावा असं आपण पोल्युशन म्हणजे पोल्युशनपासून आपलं प्रोटेक्शन करत असतोच पण फ्रेंड्स आज मी का अशा पोल्युशनबद्दल माहिती सांगणार आहे की त्या पोल्युशनबद्दल खूप म्हणजे आपल्याला माहीत आहे पण ते पोल्युशन आहे याची आपल्याला काय अजूनही कल्पना नाही आता बघा फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्मोक काय आहे इलेक्ट्रोस्मोक हे एक प्रकारचे एक पोल्युशनच आहे पण ते जसे एअर एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन आणि साऊंड पोल्युशन हे कसे इनव्हिजिबल आहेत तसेच इलेक्ट्रोस्मोक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन हे सुद्धा इनव्हिजिबल आहे परंतु रेडिएशन जे आहे तर ॲज अ स्लो पॉइझन म्हणून आपल्या बॉडीवरती काम करते तर ते कसे करते त्याचे परिणाम काय काय होतात आपल्या शरीरावरती तर हे सर्व जाणून घेण्यासाठी आपण व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघा कारण व्हिडिओमध्ये मी जे कोणत्या गोष्टी सांगणार आहे ती ते सगळ्यांना जाणून घेऊ तुम्हाला आम्हाला सर्वांनाच आलेला आहे आता बघा आधी आपण जाणून घेऊया की रेडिएशन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन हे याचे सोर्सेस कोणकोणते आहेत आता त्याचे सोर्सेस म्हणजे पहिले म्हणजे बघा तुमचे मोबाईल मोबाईल फोन्स आहेत मोबाईल टॉवर्स आहेत त्याच्यानंतर बूस्टर्स आहेत किंवा वायफाय कनेक्शन्स आहेत त्यानंतर जे हाय टेन्शन वायरलाईन्स ज्या आहेत तर त्यापासून लॉट्स ऑफ रेडिएशन जे आहेत तर ते इमिट होत असतात तर फ्रेंड्स हे जे रेडिएशन आहे याच्या आपल्या बॉडीवरती कोणकोणते परिणाम होतात तर हे जे परिणाम आहे तर ते काही लॉंग टर्ममध्ये असतात तर काही शॉर्ट टर्ममध्ये असतात तर आपण आधी पहिले जाणून घेऊया की शॉर्ट टर्म इफेक्ट हे आपल्या बॉडीवरती कोणकोणते होत असतात आता बघा जे मी इफेक्ट सांगणार आहे जे परिणाम आहेत तर ते खूप जणांना त्याचा अनुभवही आलेला असेल तर ठीक आहे पहिले आपण बघूया की शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट इफेक्ट जो आहे तर तो स्लीप डिसऑर्डर आता बघा स्लीप डिसऑर्डरमध्ये काय होतं की खूप झोप आलेली असते आपल्याला पण झोप लागत नाही म्हणजे अगदी डोळ्यावर झोप असते पण तरीही झोप लागत नाही किंवा अचानक झोप नक्कीच लागली आणि थोड्या वेळात जर जाग आली तर आपल्याला पुन्हा लवकर झोप लागत हा परिणाम हा जो म्हणजे हा जो त्रास आहे खूप साऱ्या लोकांना होत असतो तर त्याला मेन कारणीभूत आहे तुमचा मोबाईल फोन कारण मोबाईल फोन तुम्ही खूप जवळ अगदी डोक्या ओशीच्या खालीही असतो आपला ठीक आहे आता नेक्स्ट जो टर्म नेक्स्ट जो इफेक्ट आहे तो आहे तुमचा इरिटेशन आता बघा खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण आजकाल लहान मुलांची म्हणा किंवा म्हणजे सर्व सर्वच जणांची चिडचिड होण्याचं जे प्रम जे प्रमाण आहे तर ते फार जास्त वाढलेलं आहे म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीवरनं लोक आजकाल चिडचिड करतात तर त्यालाही कुठेतरी आपलं रेडिएशन कारणीभूत आहे आता दुसरं शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो आहे की लॉस ऑफ इम्युनिटी आता बघा इम्युनिटी म्हणजे वातावरण बदललं किंवा आपलं इम्युनिटी म्हटलं की आपलं खाण्यावरही आपलं येतच एक तर पहिल्यासारखं जेवढं हायजेनिक आहे तेवढं आपल्याला खायला मिळत नाही आणि दुसरं म्हणजे बघा आता आपली युनिटी लॉस कशी होते तर तसं मी तुम्हाला उदाहरण देते आता तुम्ही विचार करा की आपलं पहिले काय होत होतं की घरामध्ये पूर्ण घरामध्ये एकच टी व्ही असायचा तोही बऱ्याचदा ब्लॅक अँड व्हाईटच असायचा आणि आता बघा प्रत्येक घरामध्ये मिनिमम दोन टी असतात तेही स्मार्ट टी असतात आणि फॅमिली मेंबरमध्ये जेवढे मेंबर्स आहेत तर प्रत्येकाकडे एक स्मार्टफोन असतो आता फ्रेंड्स जेवढा तुमचा मोबाईल स्मार्ट आहे तुमचा टी व्ही स्मार्ट आहे तर तेवढंच जास्त रेडिएशन त्यापासून हे इमिट होत असतं आणि तेवढा जास्त तुमच्या बॉडीवरती त्रास होत असतो आता बघा म्हणजे आपल्या घरामध्ये तुम्ही तुम्ही तुमचा विचार करू शकता की आपल्या घरामध्ये जेवढे मेंबर्स आहेत म्हणजे लहानांपासून तर मोठ्यापर्यंत प्रत्येकाला काही ना काही त्रास आहेत कुणाची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे कुणाला आपलं स्लीप डिसऑर्डर आहे कुणाला इरिटेशन फार होत आहे तर हे सगळ्यांचे जे कारण आहे तर ते आहे आपलं मोबाईलचं रेडिएशन किंवा बाकीच्या गोष्टीचं जे आहे तर ते रेडिएशन आता दुसरी गोष्ट रेडिएशनचा जे प्रभाव आहे तर आपल्यापेक्षा लहान मुलामध्ये तो फाईव्ह पर्सेंटनी हा जास्त दे जास्त असतो त्यामुळे मुलांना कमीत कमी जितकं कमी होईल तितका मोबाईल तुम्ही म्हणजे एकतर दिलाच नाही पाहिजे पण आजकालची मुलं हट्टी आहे तर त्यांना आपल्याला द्यावाच लागतो तर बघा तुम्हाला अजून मुलांबाबत सांगायचं झालं की मोबाईलचे परिणाम रेडिएशनचा परिणाम 
आजकाल ची मुल ही फिजिकल इनएक्टिव होता है सोशल इनएक्टिव होता है और मेन्टली इनएक्टिव होता है तो कस बगा आता सोशली बरसदा अपने कुछ तरी पेरेंट्स की चोग आते कि जेव को गेस्ट रहता तो खुशाला अपन मुलाक मोबाइल दी संगत कि बाजूला जाऊन बसा तो अपने फैमिल मेम्बरसोबे इन्वॉल्व होत नाही दुसरं म्हणजे त्यांना जर कॅल्क्युलेशन सांगितलं पहिले बघा फिफ्टी प्लस फिफ्टी जरी सांगितलं तर इझिली लगेच आपलं म्हणजे सिम्पल गणित आहे पण तरीही आजकालची मुलं लगेच कॅल्क्युलेटर ओपन करतात कॅल्क्युलेशन करतात आणि तेव्हा आन्सर देतात म्हणजे ते मेंटली इनॅक्टिव्ह होत आहेत आता फिजिकल इनॅक्टिव्ह म्हणजे ते आउटडोअर गेम्स खेळायला जातच नाही त्यांना खेळायचं जरी असेल तर ते आपल्या मोबाईलवरच खेळतात तर मोबाईल जो आहे तर त्यांना म्हणजे आजकालची मुलं स्मार्ट होत आहेत पण इंटेलिजंट होत नाही तर तुम्ही त्याची काळजी घेतली पाहिजे ठीक आहे आता हे जे हे जे आहेत की आपण बघितलं की यापासनं म्हणजे लॉ जे शॉर्ट टर्म इफेक्ट आहेत तर ते बघितले आता फ्रेंड्स आपण असे काही इफेक्ट बघूयात की लॉंग टर्म नंतर ते आपल्याला दिसतात आता त्यामध्ये पहिला इफेक्ट जो आहे तर तो आहे बर्थ डिफेक्ट्स आता बघा प्रेग्नेन्सीमध्ये बऱ्याचशा लेडीजला आराम करायला सांगितलेला असतो तो जास्तीत जास्त वेळ त्यांच्या हातात मोबाईल असतो तर त्याचं प्रेग्नेन्सीमध्ये जे डिफेक्ट्स असतात दोन डिफेक्ट्स आहेत तर ते जनरली म्हणजे स्पेशली म्हणेल मी कि ते ट्रेडिशन मु होता आता बगा एक उदाहरण देते मैं तुम्हारा अपने घर तो टी वी चालू है और अपने हाथों मोबाइल पन है अचानक अपने कुछ फोन यो तो अपन का टी वी जो आवाज है तो रिमोट बटन घतो आ म्यूट बटन दाबत जस आवाज म्यूट करते तसच अपने पोटा प्रेग्नंट लेडी पोटा मे जे बात तो सैल डेवलपमेंट वरती परिणाम होते म्यूटेशन ऑफ सेल जो डिफेक्ट है तो जनरली तो अपना जो रेडिएशन मु हो कारण बिकॉज नौ महीन जे ला मुला अपने बेबी की जी सेल डेवलपमेंट आते तो ती प्रॉपर होत नहीं क्या बगा नौ महीन जे डी आप होता सोनोग्राफी होता है तो बयाचा डिफेक्ट पार्शली डिफेक्टिव बेबी से रिपोर्ट आता कारण क्या आता डिफेक्ट पे बगा एक कारण ऐसा ये नहीं कुछ स्टमक प्रॉब्लम है कुछ ब्रेन प्रॉब्लम है कि हृदया छिद्र अत्या खूब सारे प्रॉब्लम्स हैं कि अपने रेडिएशन मु हो दुसर मे प्री मैच्युर डिलिवरी प्रमाण ये वाढ़ है खूब सारे केसेस है कि जैसे प्री मैच्युर डिलिवरी केसेस है जास्त दिता है तो हा एक अपना कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट इफेक्ट सेकेंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है तो लो स्पम काउंट आता बग जेन्ट्सला सवय आते कि एक पॉकेट वर पॉकेट मे कि खाल पॉकेट मे मोबाइल ठेवत जेवे खाल पॉकेट मे मोबाइल ठेवत तो रेडिएशन जो इफेक्ट है तीप्रोडक्टिव ऑर्गन वरती हो जाने का होता कि थर्टी पर्सेंट स्पम काउंट जी है तो ती कमी होता तो बरबर कमी होत नहीं तो बराबर तीन जी क्वाटी है तो ती ही डिग्रेड हो जाते का होता कि जे कपल्स है जे हजबंड वाइफ है तो इजीली बेबी कन्स्यूम करू शक नहीं मग अशा वे अ कपल्स है तो आई वी एफ सेंटर की मदद मदद घर जो तुम्हारा ही महत है कि पंचवीस से तीस वर्षापूर्वी आई वी एफ सेंटर ही नौते परंतु आता ठीक आई वी एफ सेंटर ही ओपन है तो कारणीभूत जे है तो मोबाइल रेडिएशन है आता बगा सेकेंड जो इफेक्ट है कि इन्क्रीज हार्ट रिस्क मजे रेडिएशन मु आप हार्ट रिस्क जी है तो ती वाड़ती आता तो कस बगा कि फ्रेंड्स अपना मिनिमम अपना नॉर्मल बॉ नॉर्मल बॉडी पल्स रेट का सेवेन्टी टू पल्स पर मिनिट परंतु रेडिएशन से इफेक्ट जाए ती रे आपले जे पल्स रेट है तो हाई होता है आता बिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पल्स पर मिनिट हा जे अपने खेलाड़ू जे आता स्पोर्ट्स जे स्पोर्ट्स मैन जे आता खूब हेल्दी आता तो सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पल्स पर मिनिट आतो परंतु अपने कहीं का होते कि बयाचा जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल जे हैं तो तो एटी पल्स पर मिनिट हो रेडिएशन मु तुम्हें विचार करा एक मिनटा मु एक मिनटा मे ऐसी जर तेट अल तो ती कित जास्त ब्लड प्रेसर ही वाढ़त तो हार्ट अटैक की जी रिस्क है तो ती खूब वाड़े अजु एक मे बजु एक मे इन्क्रीज अपन मन तो इरेग्युलर पल्स जे है तो ताला मेडिकल टर्म मे टेकी काड़िया हि एक हा एक डिज है तो यह डिज प्रमाण जे है कि फार वाड़े है आता फ्रेंड्स अजु एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है कि यानि ब्रेन ट्यूमर आ ब्रेन कैंसर होने की खूब जास्त रिस्क है आता वर्ल्ड ऑफ हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने प्रूव के लिए थ्रू आई ए आर सी मजे इंटरनैशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर यानी संगित है कि जे वायरलेस फोन्स हैं तैमु जे ब्रेन ट्यूमर आ ब्रेन कैंसर होने की ही शक्यता है अस नहीं कि तुम्हारा होल होने की शक्यता है ती आप टाड़ू शकत नहीं तो ठीक है फ्रेंड्स अपन ये अे खूब सारे प्रॉब्लेम्स हैं कि जे अपने रेडिएशन मु हो आता बगा कि आप जे मोबाइलच मैन्युअल मैन्युअल आत 
की त्याच्याही मध्ये त्याही मध्ये दिलेलं असतं की आपण कधीच मॅन्युअल बघत नाही फोन तुमचा पाच हजार असू असू द्या दहा हजाराचा असू द्या किंवा एक लाखाचा असू द्या पण तुम्ही कधीच मॅन्युअल बघत नाहीत कारण आपले आजकालचे फोन जे आहेत तर स्क्रीन टच आहे तर त्यामुळे आपण मोबाईलचं ते जे मॅन्युअल आहे तर ते आपण कधीच बघत नाही पण त्याच्यामध्ये तीन पॉईंट अशा तीन गोष्टी अशा आहेत की त्या मी तुम्हाला आज सांगेन तुम्ही तुमच्याकडे असेल तर नक्की बघा की त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की एका तासामध्ये एका तासामध्ये आपण फक्त सहा मिनिट फोनवर बोललं पाहिजे त्याच्यानं त्यापेक्षा जास्त बोलले बोलणं हे चांगलं नाही दुसरं म्हणजे की फोनवर कमी बोला त्यापेक्षा टेक्स्ट मेसेज जे आहे तर ते जास्त करतात ते तर आपल्याकडनं पॉसिबल नाही असं हे तुम्हालाही माहीत आहे आणि दुसरं म्हणजे आपले मोबाईल आहे तर तो सिक्स फीट आपल्यापासून लांब ठेवायचा आहे तर आपण बरेचसे लोक जे आहोत तर ते मोबाईल हा उशी खालीच ठेव ठेवतो तर हे जे प्रॉब्लेम मी तुमच्याशी आता डिस्कस केलेलं आहे त्याला कुठेतरी कारणीभूत आज कुठेतरी म्हणण्यापेक्षा सर्वात जास्त कारणीभूत हा तुमचा मोबाईल आहे तर ठीक आहे हे सगळ्या प्रॉब्लेमपासून अजून एक म्हणजे आता असं नाही की आपण मोबाईलवर सहा मिनिटच बोलू शकतो हे आपण कमी करू शकत नाही परंतु त्यापासून काळजी आपण नक्की घेऊ शकतो तर यावरती सोल्युशन म्हणून फ्रेंड्स मी आज एक प्रॉडक्टची माहिती देणार आहे ते म्हणजे आहे एनव्हायरो चिप आणि एनव्हायरो ग्लोब तर एनव्हायरो चिप आणि एनव्हायरो ग्लोब कुठे यूज करायचं आहे तर ते आपण जाणून घेऊया त्यात आपण एनव्हायरो चिप आणि एनव्हायरो ग्लोबचं वर्किंग बघूया जेव्हा आपण आपल्या मोबाईलला एनव्हायरो चिप लावतो तर एनव्हायरो चिप जे आहे एक गोष्ट लक्षात ठेवा फ्रेंड्स जे रेडिएशन आहे तर ते नष्ट करता येत नाही ते आपण प्युरिफाय करतो म्हणजे जे हार्मफुल इफेक्ट्स आहेत तर ते न्यूट्रलाइज के न्यूट्रलाइज केले जातात एनव्हायरो ग्लोब आणि एनव्हायरो चिपमुळे दुसरी गोष्ट म्हणजे फ्रेंड्स की जेव्हा जे ज्या म्हणजे त्याचं जे नेचर आहे रेडिएशनचं ते कॉन्स्टंट वेव्ह टू रॅन्डम वेव्हमध्ये कन्व्हर्ट केले जातं ही एक टेक्निकल टर्म आहे की जे म्हणजे हार्मफुल इफेक्ट आहे तर ते ॲज अ फ्रेंडली म्हणून आपल्या ह्युमन बॉडीकडे ह्युमन बॉडीसाठी केले जातात त्यामुळे आपल्याला त्यापासून काही परिणाम होत नाही दुसरं म्हणजे एनव्हायरो चिप आणि एनव्हायरो ग्लोबमुळे जी आपली स्ट्रेस लेवल आहे ते ती अप टू फोर टू फाईव्ह पर्सेंट स्ट्रेस लेवल ही आपली कमी हो कमी होते आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे फ्रेंड्स तो हजारो लोकांवरती केला केला होता त्यानंतर तो जो रिपोर्ट आला होता की त्यांच्या पंधरा दिवसामध्ये त्यांची जी आपलं ब्लड प्रेशर आहे त्याच्यामध्ये पण खूप छान बदल झाले होते आणि दुसरं म्हणजे त्यांची स्ट्रेस लेवल अप टू फाईव्ह पर्सेंट ही कमी झाली होती त्याच्यानंतरच हे प्रॉडक्ट आप लाँच केलं गेलेलं आहे फ्रेंड्स एनव्हायरो ग्लोब आणि एनव्हायरो चिप जी आहे तर सी ई सर्टिफाईड आहे म्हणजे सिंगापूर ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल जी ही जी संस्था आहे त्यांनी ही सर्टिफाईड केलेले दोन्ही पण प्रॉडक्ट आहे दुसरं म्हणजे आपला जो एनव्हायरो ग्लोब आहे तर तो एक बेस्ट डिझाईन म्हणून बेस्ट डिझाईन प्रॉडक्ट अवॉर्ड पण त्यांना मिळत त्याला मिळालेला आहे आता हे झालं आपल्या सर्टिफिकेशनबाबत आता आपण एनव्हायरो चिप कुठे यूज करायचे आहे आणि एनव्हायरो ग्लोब कुठे यूज करायचं आहे तर ते बघूया फ्रेंड्स एनव्हायरो चिप जे आहे तुम्हाला जे तुमचे पर्सनल डिवाइसेस आहेत त्यापासून प्रोटेक्शनसाठी वापरायचे आहे जसे तुमचा फो मोबाईल फोन असेल लॅपटॉप असेल आणि टॅब असेल इथे तुम्ही वापरू शकतात हेही एक लाईफ टाईम प्रॉडक्ट आहे एनव्हायरो चिप तुम्हाला एकदाच घ्यायची आहे आणि म्हणजे जर सपोज तुम्हाला एका मोबाईलपासून जर दुसऱ्या मोबाईलला लावायची असेल तर ते इझिली तुम्ही काढून घेऊ शकता आणि ती मोबाईलला ला लावू शकतात ठीक आहे म्हणजे लाईफमध्ये तुम्हाला एकदाच घ्यायची आहे दुसरी गोष्ट म्हणजे मोबाईलची चिप कशी लावायची आहे त्याच्यासोबत एक मी एक पिक्चर तुम्हाला शेअर करेल त्या पद्धतीने आपल्याला एनव्हायरो चिप जे आहे तर ती आपल्या मोबाईलला लावायची आहे दुसरी म्हणजे की एनव्हायरो ग्लोब आपल्याला कुठे यूज करायचं आहे एनव्हायरो ग्लोब हे जे एक्सटर्नल डिवाइसेस जे आहेत तर तेव्हापासून प्रोटेक्शनसाठी आपल्याला एनव्हायरो ग्लोब यूज करायचा आहे एनव्हायरो ग्लोब हा साडेतीनशे ते चारशे स्क्वेअर फूट जो एरिया आहे तर तेवढं रेडिएशन रेडिएशन प्युरिफाय केले जातात म्हणजे जेवढं काही रेडिएशन चारशे स्क्वेअर फूट पर्यंत आहे तर तेवढे पूर्ण एरिया तो आपला प्युरिफाय केला जातो तर दुसरं म्हणजे हा कुठे कुठे यूज करायचा आहे एकतर तुम्ही ते कारमध्ये यूज करू शकता तुमच्या घरामध्ये यूज करू शकता स्कूलमध्ये यूज करू शकता ऑफिसमध्ये यूज करू शकता किंवा तुम्ही कुठे ट्रॅव्हलिंगला गेला हॉटेलमध्ये वगैरे पण यूज करू शकता आता फ्रेंड्स आपल्या हाऊसमध्ये आपल्या घरामध्ये एक एनव्हायरो ग्लोब हा नक्कीच पाहिजे कारण बघा आपल्या घरामध्ये लहान मुलं असतात आपण असो आजी आजोबा असतात आणि लहान मुलं आणि जी म्हातारी माणसं असतात त्यांची आपल्याला खूप काळजी घ्यायची असते कारण त्यांची इम्युनिटी जी पावर असते तर रेडिएशनचा त्यावरती खूप जास्त परिणाम होत असतो आता बघा आपल्या घरामध्ये स्मार्टफोन आहे प्रत्येकाकडे जेवढे मेंबर आहेत त्यांच्याकडे प्रत्येकाकडे एक एक स्मार्टफोन आहे दुसरं म्हणजे तुमचं फ्रीज आहे कूलर आहे ए आहे जे मिक्सर आहे ओव्हन आहे म्हणजे अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की त्याच्यातनं आपल्याला आपल्या घरामध्ये रेडिएशन हे येत असतं आता दुसरं म्हणजे
असतील तर त्यांना तुम्ही रिकमेंड नक्की रिकमेंड करायला पाहिजे कारण लहान मुलांच्या आरोग्यावरती पण रॅडिशनचा खूप जास्त परिणाम हा होत असतो तर एका म्हणजे एका लॅबमध्ये एक तरी एन्व्हायरोग्लोब आपण हा ठेवलाच पाहिजे आता बघा एन्व्हायरोग्लोब यूज कसा करायचा आहे तर एन्व्हायरोग्लोब साठी तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की एन्व्हायरोग्लोब तुम्हाला आठवड्यातनं पंधरा मिनिटासाठी चार्जिंग करायचं आहे तर चार्जिंगसाठी तुम्हाला त्याला इलेक्ट्रिसिटीची गरज नाही कारण त्याच्यामध्ये इनर्ट मटेरियल आहे तर तो चार्जिंग करण्यासाठी तुम्ही एक तर तुमच्या घरामधील जे बल्ब आहे त्या खाली पंधरा मिनिट ठेवू शकता किंवा बेस्ट वे म्हणजे तुमची जी बाल्कनी आहे जिथे ऊन येतं तर तिथे तुम्ही पंधरा मिनिट तरी ठेवू शकतात हेही लाईफ टाईम प्रॉडक्ट आहे तुम्हाला एकदाच घ्यायचं आहे फक्त पाण्यापासून त्याचं संरक्षण करायचं आहे दुसरं आणि सपोज इन केस कधी जर पाणीचा थोडाफार कॉन्टॅक्ट आला तर उन्हात ठेवायचं आहे त्यासाठी आणि एन्व्हायरो ग्लोबवरती तुम्हाला एक कोणतेही ट्रान्सपरंट म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचे ते धुळीने वगैरे खराब होऊ नये म्हणून त्यावरती कापड ठेवायचे जेव्हा ते ओपन असणार आहेत तेव्हाच ते त्याचं काम करणार आहे आता बघा फ्रेंड्स तुम्हाला एक गोष्ट सांगते की ग्लोब ग्लोबचं वर्किंग कसं आहे म्हणजे जसं आपण जेव्हा साखर खातो साखर खाल्ल्यानंतरच कळतं की साखर गोड आहे तसंच एन्व्हायरोची पाणी एन्व्हायरो ग्लोब हे तुम्ही यूज केल्यानंतर तुम्हाला कळणार आहे कारण त्याचा एक महिन्यामध्ये तुम्हाला त्याचे रिझल्ट तुमच्या घरामध्ये तुमच्या बॉडीवरती तुमच्या फॅमिली मेंबर्सच्या बिहेवियरमध्ये तुम्हाला त्याचे बदल जाणून जाणून येणार आहे ठीक आहे तर एन्व्हायरो ग्लोब आणि एन्व्हायरो चिप नक्की यूज करा एन्व्हायरो चिपची प्राईस आहे सिक्स नाईन्टी आहे आणि एन्व्हायरो ग्लोब जो आहे तर त्याची फोर थाउजंड आहे तर जर तुम्ही मोदी केअरमध्ये रजिस्ट्रेशन केले रजिस्ट्रेशनसाठी एक रुपया पण लागत नाही फक्त तुमचे एन ई डॉक्युमेंट्स लागतात तर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुम्हाला टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट याच्यावरती डिस्काउंट येणार आहे आणि जेव्हा तुम्ही एन्व्हायरो ग्लोब घ्याल तर त्यावेळेला तुम्हाला त्यासोबत अजून थ्री हंड्रेड रुपीजचे फ्री प्रॉडक्ट पण मिळणार आहे ठीक आहे तर याचे खूप सारे फायदे आहेत आणि इन केस फ्रेंड्स तुम्हाला जर रजिस्ट्रेशन करायचे नसेल पण तुम्हाला हे दोन्ही प्रॉडक्ट हवे असेल तर मी माझा एम नंबर मी तुम्हाला शेअर करणार आहे त्यावरती तुम्ही त्या एम नंबरवरती तुम्ही ते घेऊ शकतात दुसरं म्हणजे हे जे प्रॉडक्ट आहे ते तुम्हाला इतर कुठेही मिळणार नाही तुम्हाला त्यासाठी मोदी केअरच्या शॉपमध्ये जावे लागणार आहे तर मोदी केअरचे जे शॉप आहे तर ते ऑल ओव्हर इंडिया आहे फक्त तुमचा एरिया तुम्ही मला डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्समध्ये टाका तर त्या एरियातील जो ॲड्रेस असेल तो तुम्हाला मी नक्की शेअर करेल कारण फ्रेंड्स आपली जी लाईफ आहे तर ती खूप किमती आहे आणि या या आपल्या एवढ्या किमती प्राईजलेस लाईफसाठी सिक्स नाईन्टी नाईन किंवा फोर थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड हे काहीच नाही आहे ठीक आहे तर एखाद्याला गिफ्ट करण्यासाठी तुम्ही नेहमीच भरपूर म्हणजे आपण म्हणतो की किमती गिफ्ट देत असतात तर त्याऐवजी एन्व्हायरो ग्लोब आणि एन्व्हायरो चिप नक्की गिफ्ट द्या त्यांचं हे आरोग्य छान राहील आणि नक्कीच त्यांचा जे रिझल्ट आहे तर ते तुम्हाला नक्की सांगतील ठीक आहे तर अशाच एका नवीन माहितीसोबत आपण परत भेटूया माझा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की शे शेअर करा आणि मी तर तुम्हाला न सांगेल की फ्रेंड्स अशा जे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल म्हणजे ज्यांचा संबंध जास्त रेडिएशनशी येतो आहे सर्वांचाच येतच असतो पण जे टेक्निकल म्हणजे आय टी सेक्टर किंवा कम्प्युटर सेक्टरमधील जे लोक आहेत ज्यांचं पूर्ण काम हे लॅपटॉपवर असतं कम्प्युटरवर असतं अशा लोकांनी एन्व्हायरो ग्लोबा नक्की यूज केला पाहिजे कारण त्यांचं सतत चोवीस चोवीस तासापेक्षा जास्त वेळ ते आप आपलं चोवीस तास जे आहे तर त्यातलं जास्तीत जास्त वेळ त्यांचा हा कामात असतो आणि बाकीच्या वेळातही आपल्याकडे मोबाईल वगैरे असतोच ठीक आहे तर अशा लोकांनी तर नेहमी एन्व्हायरो ग्लोब आणि एन्व्हायरो चिप नक्की यूज करा फ्रेंड्स जसे आपण बाईक जी आहे की ती विदाऊट हेल्मेट यूज करायला नाही पाहिजे कार जी आहे कार चालवतो आणि नेहमी सीट बेल्ट लावला पाहिजे तसंच आपला जो मोबाईल आहे तर विदाऊट एन्व्हायरो चिप मोबाईल पण आपण वापरला नाही पाहिजे ठीक आहे तर अशाच नवीन माहितीसोबत पुन्हा भेटूया तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या नमस्कार